医生啊，我想请教你一件事情。沈明代，穿短裤是不是会血压高？昨天我爸哦来给你看病，回家后我们问他，哎，医生说你生什么病啊？我爸说，医生说我带个这太高。哎，到底他生什么病啊？不是啦，什么短裤穿太高，我是说他短裤穿太高。湖南文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。根据调查，台湾大概有。五百万人得高血脂的问题，等于是每四个人里头就有一个人得高血脂。哇哦，怎么会这样呢？这一集要和你分享：一、胆固醇越低越好吗？隐藏了五个风险；二、一个动作快速检测胆固醇；三、但吃太多会让胆固醇过高，这样吃可以免烦恼；第四、少碰两类 NG 食物。远离高血脂，你爸的健康报告啊一出来，啊，鸟喂，上面的胆固醇呐、啊、总胆固醇、三酸甘油脂等等，昂丁昂丁昂丁，满江红，麦金丁了。来，先带你认识胆固醇。你拿到健康报告的时候啊，最常看到的四个指标：一、总胆固醇；二、高密度脂蛋白。或者叫做好胆固醇，第三低密度脂蛋白，也就叫做坏胆固醇，第四就是三酸甘油脂。当胆固醇、三酸甘油脂的指数超标，会发生什么问题？会提高发生心肌梗塞或者是休克的风险啦。胆固醇越低越好吗？恐怕会失智哦。我要给你先分享一个重要的观念：胆固醇啊。过高会伤身，好像是如此啊，所以就要让胆固醇降下来，但一直降，一直降，降得很低很低，也会造成严重的问题。什么问题呢？你的记忆力变差，出现心悸，免疫力也下降，甚至于还会失智、癌症等等的风险。所以啊，不要把胆固醇当猪队友来看哦。每一个细胞的细胞膜上面都有胆固醇，你知道吗？不管是。高密度还是低密度胆固醇，人体的细胞都需要啦，过高过低都不好。你要常常看我的节目才会知道这样子的知识哦，我会告诉你更多哎好料的健康知识。除了胆固醇，还有一个也要注意，各位婆婆妈妈们。除了关注你家人的胆固醇的问题之外，还有一个叫做三酸甘油脂，你知道吗？三酸甘油脂又叫做中性脂肪，它的数字也要小心。当身体啊需要能量的时候，或血糖不足的时候呢，这个脂肪就会分解成为脂肪酸跟甘油，提供细胞来补充能量。当满足了需要的时候，多余的脂肪就会转存在脂肪细胞里头。捏捏小腿一处，快速检测胆固醇。日本有一个叫做内山明好的医学博士，他传授了这一个小秘方，很简单的动作，只要捏一捏小腿下方，就能够检测胆固醇是否过高。怎么做呢？把脚抬起来，捏住脚踝后方阿基里斯腱这个地方，测量手啊，用手指这样捏一捏，捏一捏它的厚度呢，如果大于 1.5 公分就要注意哦，可能是胆固醇过高了，建议你找医生就去做。一个检查比较好，为什么捏小腿后方呢？因为小腿后方阿斯里肌腱啊，也就是外踝内踝的后方这一个这个空隙处啊，它的皮肤是很薄的，很容易受伤的。当人体自行修复的时候呢，这附近的血管里头的胆固醇就很容易累积在这个地方，所以你捏一捏，它太厚了，就可能胆固醇太高。一个好用穴，去痰降血脂。这个穴道是什么？中医看高血脂就称之为痰湿瘀积，就痰跟湿瘀积在血管里头或者在其他地方了。现代人大多是外食，那在外食的时候呢，最怕的就是高油高盐，而过剩的营养就会造成人体脾胃运化功能失常，结果呢，湿气就堆积在体内了。有一个穴位。能够祛湿化痰、降血脂是有很好的作用。这个可以祛湿化痰的穴就叫做丰隆穴。丰隆穴在哪里呢？丰隆穴是在外膝眼往下八寸。八寸是什么样的概念呢？就是这样子，四个枝头的长度叫做三寸。
这样子就是八寸，八寸再加大约三个指头的这个长度了，这个地方就是八寸啊，就在这个位置上。风龙穴这个穴呢，你按一按，按多久呢？哎，其实哈，很多人都会问，要按多久，要按多深，要按多重？其实是这样的，大约按个三分钟左右，有点酸酸麻麻、胀胀的痛了，那就对了。蛋吃多了，胆固醇容易飙高吗？这样吃能够免担心。其实啊，很多人都知道，鸡蛋呢是非常好的营养哦，非常好的蛋白质的来源，对不对？因此呢，大家都很想多吃点鸡蛋。但是到了老年的时候呢，他就听人家讲，鸡蛋黄里头胆固醇特别的高，对不对？那可是呢。你要晓得啊，假如说你是健康的人，每天吃一两颗鸡蛋是没什么问题的。其实鸡蛋黄里头啊，虽然有胆固醇，但它也有另外一个东西叫卵黄油，而卵黄油里头呢含卵磷脂，而这个卵磷脂啊有三个作用：一，能够清除胆固醇；二，降血脂；三，保护肝脏。卵磷脂尤其是在蛋黄里头含量特别多，就不要那么怕了。你的爸爸妈妈或者是公公婆婆，如果胆固醇比较高，提醒他们吃鸡蛋，一天不要超过一颗就行了啊。但是呢，鸡蛋要吃全熟的，比较安全健康。少碰两类 NG 食物，远离高血脂。如果你担心自己有高血脂，或者已经有高血脂的人呢，好，有两类食物不要吃太多：一，反式脂肪；二，胆固醇高的食物。一少吃反式脂肪的食物，反式脂肪最常出现在哪里呢？例如你每天吃的手摇饮啊、罐装饮料啦，还有甜食里头都有哈，像是鲜奶油、酥皮、奶精这类，吃多了会怎么样呢？让低密度胆固醇升高，高密度胆固醇就下降了，所以还是不要常吃，容易造成血管硬化。二少吃高胆固醇的食物。有些朋友啊，很喜欢吃动物的内脏，还有呢，像是蟹黄啊、虾卵啊、鱼卵啊、带壳的海产啊，像是牡蛎、鲍鱼等等这类食物啊，虽然都好吃，但是不要吃太过量。真的想要控制好胆固醇啊，少吃加工食品，多吃天然的食物，选用好的油脂，你知道吗？哈佛认证的五类食物可以降胆固醇。哈佛医学院在2021年发表的文章里面提到，他说有十一种食物能够降低低密度胆固醇。我帮你选出好买又好做的五种食物，这五种食物分别就是燕麦、苹果、黄豆、青鱼和坚果类。燕麦，燕麦里头啊含有水溶性的纤维，能够降低。胆固醇，早餐吃一碗还是不错的哦。二，苹果，苹果里头啊有果胶，能够减少坏胆固醇。坏胆固醇是什么？就是低密度胆固醇啊，能够减少低密度胆固醇停留在血液里头的时间。第三，黄豆，黄豆的卵磷脂啊有清除胆固醇的功效。第四，青鱼，像是尾鱼啊、鲑鱼啊这类深海鱼啊，它富含 omega three。这种脂肪酸帮助你啊，增加好的胆固醇留在身体。第五，坚果类呢，它里头含有很多的蛋白质啊、锌啊，能够降低低密度胆固醇和护心的功效。介绍完了食物，再介绍你一道很好喝的汤品。这个汤叫什么呢？海带萝卜排骨汤，预防动脉硬化。有一次在加拿大啊，我的孙女啊。到我们这个地方来，我就煮了一道这个这个这个汤，你知道吗？他高兴的不得了，好好吃哦！他说：“阿公，你煮的汤好好吃哦！”所以呢，每一次都问我：“阿公，下一次你什么时候煮这个汤给我吃啊？”怎么煮呢？其实很简单，海带一百三十克，白萝卜一根，排骨三百公克。加点盐，起一锅热水，穿烫一下排骨，然后再用清水洗干净备用。然后把白萝卜削皮，洗干净了，切成叫滚刀切块。然后第三呢，放到炖锅里头，把那个刚刚穿烫好的这个排骨呢加进去，注入水，大概八分满。炖煮二十分钟，然后放了海带以后呢，继续炖煮三十分钟，加入适量的盐就可以食用了。海带呀、啊，它粘性多糖体的成分啊、哦，含有这种东西，能够降低胆固醇和血脂肪，保持心血管畅通，减少高血压的发生。更棒的是，海带能
把血液里头的垃圾啊排出体外，防止血栓形成，预防动脉硬化。白萝卜有帮助消化的功效，你知道吗？白萝卜啊，能够把这个肚子里头变空，就这样的啊、哦，所以它能够帮助消化，能够让胃里面提早清空啊、哦，空腹的时候更容易制造出一种东西叫做支连素 a d i p o n e c t i n 啊，这个东西帮助修复血管，帮助预防动脉硬化。嗯、决明子加一物能够降血脂又护眼。推荐你一道购马灸，又能够降血脂的茶饮——决明子蜂蜜饮。决明子蜂蜜饮怎么做呢？炒过的决明子，你到药房去买，几乎都是炒过的啊。大概十克蜂蜜两茶匙。做法怎么做呢？是准备一个杯子，把决明子放在这个过滤袋里头，或者不放也没关系，放到过滤袋里头，加入温开水闷泡两分钟，就比较凉一点了的时候，加入两茶匙蜂蜜啊，搅一搅就可以喝了。《神农本草经》白种录里头说，决明子啊，决明子味咸平，凡目病、内外等症无所不治，久服益精光，不但能治目邪，而且能补目之精也。决明子不只是对眼睛好，能够抑制肠道，吸收胆固醇，有助降低胆固醇的浓度，对于降低血压、血脂都有很好的效果。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎你捐助、赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的“干净世界”频道、YouTube 频道、脸书、IG。谢谢大家，拜拜。